ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലുള്ള ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെത്തി ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെത്തി ചാപ്റ്റർ ഹെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി എന്നുള്ളതാണ് ചാപ്റ്റർ എക്കണോമി ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ എഴുതി ഏതൊക്കെയാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററും അതെ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത് ശരിക്കും മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ് കുറേ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇത്രയുമെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഇത് പഠിക്കണം ഓക്കെ എന്താണ് ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ അതായത് കഴിഞ്ഞത് അഞ്ചാമത്തെ അതിന് മുൻപ് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇന്നെ ടു സെക്ടർ മോഡലാണ് രണ്ട് സെക്ടർ ഹൗസ് ഹോൾഡും ഫോംസും മാത്രമേ ഉള്ള ഇതിനെയാണ് ടു സെക്ടർ മോഡലിന് കഴിഞ്ഞ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റും കൂടി ആ ടു സെക്ടറിൻ്റെ കൂടെ തേർഡ് സെക്ടറും കൂടി വരിക ഏതാ തേർഡ് സെക്ടർ ഗവൺമെൻറ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഫോംസ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും കൂടിയുള്ള സെക്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുമാനത്തിൻ്റെ ചാക്രിക പ്രവാഹം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം പിന്നെ ത്രീ സെക്ടർ മോഡലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് ഇനി സിക്സ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഇക്കോണമിയും എന്താണ് ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി നമ്മൾക്ക് പല തരത്തിലുള്ള പിന്നെ സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഇക്കോണമിയാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ മറ്റ് പിന്നെ ലോകത്തിലുള്ള മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും തന്നെ ഉണ്ടാകും അപ്പം ഇപ്പം നൗ നവ ഡേയ്സ് ഓൾ ഇക്കോണമീസ് ആർ ഓപ്പൺ ഇക്കോണമീസ് എല്ലാ ഇക്കോണമിയും എന്ത് തന്നെയാണ് ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി അപ്പം എന്താണ് ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ദ ഇക്കോണമി ആൻഡ് ഇക്കോണമി വിച്ച് ഇൻട്രാക്ട്സ് വിത്ത് അതർ കൺട്രീസ് ത്രൂ വേരിയസ് ചാനൽസ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി സാമ്പത്തികമായ ക്രയവിക്രയം നടത്തുന്ന പല ചാനലുകളിലൂടെ പല വഴികളിലൂടെ സാമ്പത്തികമായി ക്രയവിക്രയം ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്ന ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടി അവിടെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൻ ഇക്കോണമി വിച്ച് ഹാസ് എക്കണോമിക് റിലേഷൻസ് വിത്ത് അതർ കൺട്രീസ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് എക്സെട്ര മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിലും പിന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സാമ്പത്തികമായ പിന്നെ സമ്പത്തിൻ്റെ പിന്നെ സ്വത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള പിന്നെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ ത്രീ വെയ്സ് ഇൻ ത്രീ വെയ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഓപ്പൺ ഇക്കോണമീസ് ക്രിയേറ്റ് ലിങ്കേജ് വിത്ത് അതർ കൺട്രീസ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി ഈ ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് ലേബർ മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് അവരുടെ സാധനങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാനും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഉൽപ്പാദകർക്ക് അവരുടെ സാധനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കാനുമുള്ള പിന്നെ ഒരു പിന്നെ ബന്ധം അതിനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടുത്തെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇവിടുത്തെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം വാങ്ങി ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഏതും ജീ വാങ്ങാം നമ്മുടെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നമുക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
ഇനി അടുത്തത് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജ് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജ് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ ഓഫ് എൻ ഇക്കോണമി ക്യാൻ ബൈ ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ഓഫ് അതർ കൺട്രീസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് മാത്രമല്ല മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പണം ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് എനിക്കത് എവിടെയെങ്കിലും നിക്ഷേപിക്കണം പക്ഷേ എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള മറ്റ് കമ്പനികളിലുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സിൽ നമ്മൾക്ക് നിക്ഷേപിക്കാം ഇതിനെയാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഗീവ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഫോറിൻ അസെറ്റ്സ് ഡൊമസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫോറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുള്ള അസെറ്റ്സ് ഇവിടുത്തെ സമ്പത്തിലോ ഷെയറുകളിലോ ഇക്വിറ്റീസിലോ ഒക്കെ നിക്ഷേപിക്കാം അതല്ലാതെ പുറമെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും പോയി നിക്ഷേപിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലേബർ മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിന്നെ വർക്കേഴ്സിന് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് ബന്ധം അതായത് വർക്കേഴ്സ് ക്യാൻ ചൂസ് വേർ ടു വർക്ക് ഇൻസൈഡ് ദ കൺട്രി ഓർ ഔട്ട്സൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദെയർ കൺട്രി പക്ഷേ ഇത് മറ്റേ രണ്ട് ലിങ്കേജ് പോലെ ഔട്ട്പുട്ട് ലി മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജും ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജും പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല എല്ലാ രാജ്യക്കാരും ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഇമിഗ്രേഷൻ ലോസിലൂടെ പലതരത്തിലുള്ള ലോസ് ഉണ്ട് നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ നിയമം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എവിടേക്കെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിസയൊക്കെ കിട്ടണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇമിഗ്രേഷൻ ലോസിലൂടെ ഈ ലേബർ മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജിനെ കുറച്ച് പിന്നെന്താ പറയുക കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേബർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജ് പ്രൊഡക്ട്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോവുകയും കൊണ്ടുവരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ബന്ധം പിന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസെറ്റ്സ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ഷെയേഴ്സ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇക്വിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റു രാജ്യക്കാർ വാങ്ങുകയും മറ്റ് രാജ്യത്തുള്ള ഒരു ഈ രാജ്യത്ത് ഉള്ള അസെറ്റ്സ് ഈ രാജ്യത്തുള്ള ആളുകൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീക്കേജ് എന്താണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വൺ വേർഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എന്താണ് ലീക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെൻ ഇന്ത്യൻസ് ബൈ ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് അവിടെയുള്ള എന്തെങ്കിലും അതായത് നമ്മൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുക അവിടെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ പണം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പണം എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുകയാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചൈനീ ചൈന നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോയ് വാങ്ങുകയാണ് ഒരു കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങുകയാണ് അപ്പം എന്താണ്ട് അത് എൻ്റെ പൈസ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് ചൈനയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകത്തിൽ നിന്നും പണം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്നു പണം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്നു അതായത് നമ്മുടെ മറ്റ് രാജ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പണം മറ്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകത്തിൽ കിടക്കാതെ അവിടെ നിന്ന് അത് പുറം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് എ ഡി എന്താകുന്നു കുറയുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ലീക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഇഞ്ചക്ഷൻ പിന്നെ അതായത് ഇവിടുന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യക്കാർ വാങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ പൈസ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുകയും ഇന്ത്യയിലെ സർക്കുലർ ഫ്
ഇറക്കുമതി അഥവാ ഇമ്പോർട്ട് നടത്തുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പണം ഇവിടുത്തെ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകത്തിൽ വരാതെ പുറമേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്നതിനെയാണ് ഒഴുകി പോവുകയും ആ തന്മൂലം നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ആഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡിൽ ആകെയുള്ള മൊത്തം ചോദനത്തിൽ കുറവ് വരികയും ചെയ്യുന്നു ഇൻജെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകത്തിലേക്ക് വരികയും അപ്പം നമുക്ക് കുറേ പണം അധികമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി സിസ്റ്റം എന്താണെന്നൊന്ന് പറയാം അതായത് ഇങ്ങനെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ പല തരത്തിലുള്ള വിനിമയങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കറൻസിയുടെ മൂല്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി സിസ്റ്റം ഹാസ് ബിൻ സെറ്റ് അപ്പ് ടു ഹാൻഡിൽ ദ ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചസ് ബിറ്റ്വീൻ കൺട്രീസ് ആൻഡ് എൻഷ്യൂർ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഇഷ്യൂസിനെയൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷന് ഒരു സ്റ്റേബിലിറ്റി വരുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ഇനി എന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കറൻസി In terms of another currency is known as exchange rate. ഒരു പിന്നെ ഒരു കറൻസിയുടെ വില മറ്റൊരു കറൻസിയുടെ മൂല്യ വില വിലയുടെ മൂല്യത്തിൽ പറയുന്നതിനെയാണ് അങ്ങനെയൊന്നും പറയേണ്ട നമ്മൾ ഞാൻ പറയാം വൺ യു എസ് ഡോളർ ഇസിക്കൾ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ വില പറയുകയാണ് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യു എസ് ഡോളറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൺ യു എസ് ഡോളർ ഇസിക്കൾ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കറൻസി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പിന്നെ അനദർ കറൻസി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പിന്നെ കറൻസിയുടെ മൂല്യം മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻസിയുടെ റേറ്റിൽ പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അഥവാ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ശരി ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുൻപുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്തുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടോ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഫോക്കസ് ഏരിയ തന്നതുകൊണ്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും നിർബന്ധമായിട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ വരും അത് മാത്രമല്ല എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം അല്ലുള്ളത് നമുക്ക് നൂറ്ററുപത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോക്കസ് ഏരിയ മുഴുവൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് നമ്മുടെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ദ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എഴുതുന്നത് ബി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഴുതുക ഒ ചെറുതായിട്ട് എഴുതുക പി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഴുതുക അങ്ങനെ ഇതാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഷോർട്ട് ഫോം ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ഗുഡ്സ് and uh, services and assets between residents of a country with the rest of the world for a specified period of time Uh, normally a year mm? balance of payment എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആകപ്പാടുള്ള സമ്മറി റെക്കോർഡ് ഓഫ് എ കൺട്രീസ് മോണിറ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻ വിത്ത് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിധത്തിൽപ്പെട്ട മോണിറ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻസും പൈസ ചെലവുകളും അങ്ങോട്ട് പോയതും ഇങ്ങോട്ട് വന്നതും ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മിക്കവാറും ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിലേക്കായിരിക്കും അത് കണക്കാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറയാം ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് ഇസ് ദ സമ്മറി റെക്കോർഡ് ഓഫ് എ കൺട്രീസ് മോണിറ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിത്ത് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇൻ എ ഇയർ ബി ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരം പണമിടപാടുകളെക്കുറിച്ചും പറയുന്നതിനെയാണ് ഒരു വർഷത്തെ പറയുന്നതിനെയാണ് ബി ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ഗുഡ്സ് സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും
ആ പൈസ കൈമാറ്റം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റെക്കോർഡ് നമ്മുടെ രാജ്യം മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള പിന്നെ കൈമാറ്റങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ എല്ലാം റെക്കോർഡ് എഴുതി വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിന് രണ്ട് അക്കൗണ്ടാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് അക്കൗണ്ടാണ് അത് കൂടാതെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ടും അത് എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഒമിഷൻ റെക്കോ അക്കൗണ്ടും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനില്ല ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പഠിക്കാനില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് അക്കൗണ്ടാണ് ഉള്ളത് അതിലൊന്ന് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും മൂന്നാമത്താണ് ഒഫീഷ്യൽ റിസർവ്സ് അക്കൗണ്ട് നാലാമത്തത് എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഒമിഷൻസ് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല അപ്പം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പഠിക്കുക കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പം ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഇൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ പൈസ എത്ര അങ്ങോട്ട് പോയി പൈസ എത്ര ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എന്നതും ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പിന്നെ പല ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പല ഗിഫ്റ്റുകളും സഹായധനങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഇട്ടിട്ട് എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ പല സഹായധനങ്ങളും ഗിഫ്റ്റുകളും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനെ പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് എഴുതണം അതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാ അതിന് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എന്താ ട്രേഡ് ഇൻ ഗുഡ്സ് ട്രേഡ് ഇൻ ഗുഡ്സ് വസ്തുക്കളുടെ കൈമാറ്റങ്ങൾ അപ്പം അതിൽ ഇമ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പണം എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ കണക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടിന് എന്ത് കൊടുക്കണം നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കണം എക്സ്പോർട്ടാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് പണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് പോസിറ്റീവാണ് അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ട്രേഡ് ഇൻ ഗുഡ്സ് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ടും എക്സ്പോർട്ടും അടുത്തത് ട്രേഡ് ഇൻ സർവീസസ് പിന്നെ സേവനങ്ങളുടെ കൈമാറ്റങ്ങൾ സേവനങ്ങളുടെ കൈമാറ്റങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് നെറ്റ് ഫാക്ടറി ഇൻകം എന്നും നെറ്റ് നോൺ ഫാക്ടറി ഇൻകം എന്നും പറയും നെറ്റ് ഫാക്ടറി ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫാക്ടറി ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഭൂമി തൊഴിൽ മൂലധനം സംഘടന ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷന് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫാക്ടറി ഇൻകം അപ്പം ഫാക്ടറി ഇൻകത്തിൻ്റെ നെറ്റ് നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ ആൾക്കാർ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി തൊഴിലെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരിങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കുന്ന പണം നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് എഴുതും മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ഇനി അവിടെ നിന്നുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിൽ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്താവും അത് നമ്മൾക്ക് അവർ ആ പണം അവരവരുടെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഇത് രണ്ടും പിന്നെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് മൈനസ് ചെയ്താൽ ബാക്കി എത്ര കിട്ടും എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നെറ്റ് ഫാക്ടറി ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അടുത്തത് നെറ്റ് ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നെറ്റ് നെറ്റ് സോറി നെറ്റ് ഇൻകം നെറ്റ് ഫാക്ടറി ഇൻകത്തിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് നെറ്റ് ഇൻകം ഫ്രം വേജസ് വേജസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയതിൻ്റെ നെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് നെറ്റ് ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഫോറിൻ പിന്നെ ഷെയേഴ്സിലും ഇക്വിറ്റീസിലും ഒക്കെ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് പണം എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുകയാണ് അത് മൈനസ് സൈൻ ഇട്ടിട്ട് എഴുതുക ഇനി അവർ ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എങ്ങോട്ടേക്ക് പണം വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്ലസ് സൈൻ ഇട്ടിട്ട് എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നെറ്റ് ഏതാണെന്ന് പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് അത് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നെറ്റ് ഫാക്ടറി ഇൻകം കിട്ടുന്നത് ഇനി നെറ്റ് നോൺ ഫാക്ടറി ഇൻകം ഫാക്ടറി ഇൻകം അല്ലാത്തത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫാക്ടറി ഇൻകം അല്ലാത്ത സർവീസസ
മൂന്നാമത്തത് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾക്കതിന് പകരമായിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അതിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലൊരു ഭൂകമ്പം വന്നു അപ്പോൾ ഭൂകമ്പം വന്ന സമയത്ത് ആ ഭൂകമ്പ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ മറ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോറിൻ ഗവൺമെൻറ്റും നമുക്ക് പല ഗവൺമെൻറ്റുകളും പല ഫോറിൻ കൺട്രീസും നമ്മൾക്ക് സഹായധനം തരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കും അത് ഏതിലാണ് പെടുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നതിന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് എഴുതും അത് അപ്പം അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഗിഫ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടുന്ന ഗിഫ്റ്റ്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടുന്ന റെമിറ്റൻസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാൻഡ്സ് ഇതൊക്കെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എഴുതും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താക്കിയിട്ടും എഴുതും നെഗറ്റീവായിട്ടും എഴുതും അപ്പോൾ ഈ കണക്കുകളാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ദ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഇൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ് ഗുഡ്സിൻ്റെയും അതായത് സാധനങ്ങളുടെയും സേവനം ടെയും ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻസിൻ്റെയും കണക്കുകൾ എഴുതി വെക്കുന്ന റെക്കോർഡാണ് എന്ത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള പിന്നെ ഗുഡ്സിൻ്റെയും സർവീസസിൻ്റെയും ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ട്രാൻസാക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന പൈസ കൈമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ എഴുതി വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അത് ട്രേഡ് ഇൻ ഗുഡ്സ് ഇതിങ്ങനെ ഈ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ തന്നെ വരും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ കോളം അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതെന്തായാലും പഠിക്കണം കാരണം ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പെടുന്നതാണ് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് തരും എന്നിട്ട് ഈ ട്രേഡ് ഇൻ ഗുഡ്സ് അവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഇടും ഡാഷ് ഇട്ട് വയ്ക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ഇൻ ഗുഡ്സ് എന്ന് എഴുതണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് കോളം തരും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തരും ചിലപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് തരും അപ്പം മറ്റൊരിടത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് എഴുതണം പിന്നെ നടുവിലുള്ള ട്രേഡ് ഇൻ സർവീസസ് തരുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പം പക്ഷേ അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഭാഗത്തും ഡാഷ് ഇട്ട് വയ്ക്കും അപ്പം അതെന്താണ് നിങ്ങൾ എഴുതണം അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് പഠിക്കണം മനസ്സിലായി ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എഴുതി പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് സർപ്ലസ് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ അതിൽ നിന്നും കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടുന്ന വരവുകൾ അതായത് പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ കുറേ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പോസിറ്റീവ് കൂടുതലും പേയ്മെൻറ്റ്സ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അടച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നെഗറ്റീവായിട്ട് എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ റെസീപ്റ്റ്സ് പേയ്മെൻറ്റ്സിനേക്കാൾ കൂടുതലാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരും കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് സർപ്ലസ് ഉണ്ടാവും അതായത് പോസിറ്റീവ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുക നെഗറ്റീവ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുക എന്നിട്ട് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉത്തരം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റെസീപ്റ്റ്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് കൂടുതലും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് കുറവുമാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് സർപ്ലസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ബാലൻസ്ഡ് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് റെസീപ്റ്റ്സും ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നതും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതും തുല്യമായിട്ട് നിൽക്കുക നൂറ് കോടി നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് റെസീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നൂറ് കോടി എന്തായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം രണ്ടും ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ഇനി കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് കമ്മി കമ്മി എപ്പോഴാണ് വരിക കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നത് കുറവും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന പേയ്മെൻറ്റ്സ് കൂടുതലുമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസീപ്റ്റ്സ് കുറവും പേയ്മെൻറ്റ് കൂടുതലുമാകുമ്പോൾ ഡെഫിസിറ്റ് റെസീപ്റ്റ്സ് കൂടുതലും പേയ്മെൻറ്റ് കുറവുമാകുമ്പോൾ സർപ്ലസ് റെസീപ്റ്റ്സും പേയ്മെൻറ്റ്സും തുല്യമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് എന്നാണ് പറയാം
എക്സ്പോർട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് വെറും നൂറ് കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള ഇറക്കുമതിയെ ഇമ്പോർട്ടേ നമ്മൾ നടത്തുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് പൈസ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കൂടുതൽ വരിക ചെയ്യാം കാരണം നൂറ്റൻപത് മൈനസ് നൂറ് എത്ര വരും അൻപത് പോസിറ്റീവാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അത് അൻപത് അപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് അധികം പണം എത്തിച്ചേരുകയാണ് അതിനെ ട്രേഡ് സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഒ ടി സർപ്ലസ് എന്ന് പറയും ഇനിയും പിന്നെ എക്സ്പോർട്ടിൻ്റെ മൂല്യം നൂറ്റൻപത് ഇമ്പോർട്ടിൻ്റെ മൂല്യം കയറ്റുമതിക്കും നൂറ്റൻപത് കോടി രൂപയാണ് ഇറക്കുമതിക്കും നൂറ്റൻപത് കോടി രൂപയാണെങ്കിൽ അവിടെ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ബാലൻസ് ആണ് രണ്ടും ഈക്വലാണ് രണ്ടും തുല്യമാണ് ഇനി എക്സ്പോർട്ട് കുറവാണ് എക്സ്പോർട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടിയേ ഉള്ളൂ ഇമ്പോർട്ട് നൂറ്റി അൻപത് കോടിയുണ്ട് ഇവിടുന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാധനങ്ങളുടെ വില നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയേ ഉള്ളൂ അതേസമയം ഇമ്പോർട്ട് നൂറ്റി അൻപത് കോടിയുണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടുക മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി ഇവിടുന്ന് അധികമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പറയുക ബി ഒ ടി ഡെഫിസിറ്റ് ബി ഒ ടി കമ്മി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ രണ്ടാമതൊരു സംഭവം പറഞ്ഞു ബാലൻസ് ഓൺ ഇൻവിസിബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്താണ് വിസിബിൾസും എന്താണ് ഇൻവിസിബിൾസും നമ്മൾ പറയാം കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിന് ബാലൻസ് ഓൺ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിന് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആണ് അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ആണ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് അപ്പോൾ അടുത്തത് ബാലൻസ് ഓൺ ഇൻവിസിബിൾസ് നമ്മൾ പറയണം അത് പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം വിസിബിൾസ് എന്താണ് ഇൻവിസിബിൾസ് എന്താണ് വിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് വിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തുറമുഖങ്ങളിലോ എയർപോർട്ടുകളിലോ ഒക്കെ പിന്നെ കണ്ട് അളവെടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അയക്കാൻ ഷിപ്പിംഗ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിനിൽ കയറ്റി അയക്കാനോ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക വിസിബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് ഓർ കമ്മോഡിറ്റീസ് ട്രേഡഡ് വ്യാപാരം നടക്കുന്ന ഗുഡ്സ് ഓർ കമ്മോഡിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ വിസിബിൾസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇൻവിസിബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഇൻവിസിബിൾസ് നമുക്ക് എവിടെയും എഴുതിപ്പെടുത്താനോ എഴുതി രേഖപ്പെടു അല്ല സോറി കാണാനൊന്നും എഴുതി രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല അളന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ അതിൻ്റെ കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്താനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സർവീസസ് ലൈക്ക് ട്രാവൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് എക്സെട്ര കൂടാതെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലോസ് ഓഫ് ഇൻകം ഇൻകം വരുമാനം പല രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ ചാർജസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നുള്ള പണം അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്നു അതും ഒരു ഇൻവിസിബിൾ തന്നെയാണ് അതേപോലെ അവിടെ നിന്നുള്ള ഫോറിൻ കൺട്രീസിലുള്ള പണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്നു അതും ഇൻവിസിബിൾ ആണ് അതിൽ രണ്ട് പേരും ഫാക്ടർ ഇൻകവും പെടും നോൺ ഫാക്ടർ ഇൻകം പെടും ഫോർ ഫാക്ടർ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലേബറേഴ്സിന് എംപ്ലോയ് എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന സാലറി വേജസ് ഒക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫാക്ടർ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻകത്തെയാണ് ഫാക്ടർ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പിന്നെ ലേബറേഴ്സിനൊക്കെ വരുന്ന ഇൻകം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടർ ഇൻകവും നോൺ ഫാക്ടർ ഇൻകവും എന്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇൻവിസിബിളിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻവിസിബിളിൻ്റെ ബാലൻസും അതിൽ ഏതാ കൂടുതൽ ഏതാ കുറവ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ എന്തിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ബാലൻസ് ഓൺ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇനി അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ട് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് കറന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഏതിൻ്റെയൊക്കെ കണക്കാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗുഡ്സിൻ്റെ കണക്കുണ്ടാവും അതായത് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കണക്കുകൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും പിന്നെ സർവീസസിൻ്റെ കണക്കുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടർ സർവീസസും ഉണ്ടാവും നോൺ ഫാക്ടർ സർവീസസും ഉണ്ടാവും അത് കൂടാതെ ബാലൻസ് സോറി ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കണക്കുകളും എന്തിലുണ്ടാവും കറന്റ് അക്കൗണ്ടിലുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ പറയാം ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് റെക്കോർഡ്സ് ഓൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്
ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും പണം പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് സൈനാണ് പണം ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ടിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അതൊന്നും പ്രാവശ്യത്തെ ഇവിടെ പരീക്ഷയ്ക്കൊന്നും ചോദിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും മൂന്ന് തരത്തിലാണുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും രണ്ടാമത്തത് എക്സ്റ്റേണൽ ബോറോയിങ്സും അടുത്തത് എക്സ്റ്റേണൽ പിന്നെ അസിസ്റ്റൻസുമാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ബോറോയിങ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ അസിസ്റ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുക നിക്ഷേപിക്കുക പണം നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് പണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പലരുടെയും പണം എങ്ങനെ പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടണമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെയുള്ള നിക്ഷേപം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് ഇവിടെയും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഇന്ത്യയിലുള്ള പല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തും കൂടാതെ അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് പുറമെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലാണ് നല്ലത് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതവർ പുറമെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തും അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും രണ്ട് അടുത്തത് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പെടുന്നതാണ് എഫ് ഡി ഐ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എഫ് എഫ് ഡി ഐ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ റീ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഏർണിങ്സ് അതർ ഡയറക്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഫ്ലോസ് ഇത് നാലും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം അതായത് ഒരാൾ ഒരു ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് അപ്പോൾ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ എവിടെയൊക്കെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഫോറിൻ കമ്പനികളിൽ നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ ഷെയറും ഞാൻ വാങ്ങുകയാണ് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് നിക്ഷേപിച്ച നിക്ഷേപിച്ച് അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഏണിങ്സ് വീണ്ടും റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇക്വിറ്റി വാങ്ങുക മറ്റ് കമ്പനികളുടെയൊക്കെ ഇക്വിറ്റി വാങ്ങുക അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലോസും എന്തിലാണ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് വരുന്നത് ഇനി പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് നമ്മൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഏത് കമ്പനിയിലിടണം എന്നൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികളിൽ നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പിന്നെ മാനേജറെ അവരെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കും അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൈസ നമ്മൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലെ ഇപ്പോൾ എസ് ബി ഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നമ്മൾ പണം ഏൽപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടത്തുന്നതിനെയാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത് ഒരെണ്ണത്തിലായിരിക്കില്ല ഒരു കമ്പനിയിലായിരിക്കില്ല നടത്തുക പല കമ്പനികളിലായിട്ട് കാരണം റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒറ്റ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്ടോ ചിലപ്പോൾ ആ കമ്പനി നഷ്ടത്തിലായാൽ നമ്മൾ മൊത്തം നഷ്ടത്തിലോ അപ്പോൾ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല പല കമ്പനികളിലായിട്ട് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തും അതാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഷോർ ഫണ്ട്സ് ഇതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് നിക്ഷേപം എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് എക്സ്റ്റേണൽ ബോറോയിങ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ബോറോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള വലിയ കമ്പനികളോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസോ ഒക്കെ പിന്നെ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലുള്ള പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നോ ഒക്കെ നമ്മൾ കടം വാങ്ങുന്നതിനെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ബോറോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ എക്സ്റ്റേണൽ കമേഴ്ഷ്യൽ ബോറോയിങ് ഷോർട്ട് ടേം ഡെത്ത് എക്സെട്ര ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഉള്ള ഒരു കമ്പനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇത് ഏത് കമ്പനിയാണ് പറയേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി പറയാം അംബാനി ഏറ്റവും റിച്ചസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അംബാനി ആ കമ്പനിക്കാർ ഏതെങ്കിലും ഫോറിൻ കമ്പനിയിൽ നിന്നും കുറേ പണം കടം വാങ്ങുന്നു അതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ബോറോയിങ്സ
നെഗറ്റീവായിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ബോറോയിങ് ബോറോയിങ്സും എക്സ്റ്റേണൽ അസിസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ബോറോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് ഇവിടെയുള്ള പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളിൽ നിന്നും ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ നിന്നും ഒക്കെ കടം വാങ്ങുന്നതിനെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ബോറോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇവിടെയുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിന് മറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകളോ പിന്നെ മൾട്ടി ലെറ്ററൽ ഏജൻസികളോ പിന്നെ ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് ബാങ്ക് ഐ എം എഫ് ഇവരൊക്കെ ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെ കടമെടുക്കുമ്പോൾ അതിനെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഫ്ലോ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഒഴുക്ക് ഇൻഫ്ലോ അകത്തേക്കുള്ള ഒഴുക്ക് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള ഒഴുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഫ്ലോയും ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്ഫ്ലോയും തുല്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എന്ന് പറയും ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഫ്ലോ കൂടുതലും ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്ഫ്ലോ കുറവും ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് കൂടുതലും പണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതുന്നത് കൂടുതലും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കുറവുമാണെങ്കിൽ അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയും ഇനി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഫ്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കുറവും പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത് കൂടുതലുമാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡെഫിസിറ്റ് അഥവാ കമ്മി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡയഗ്രാം ഒന്നും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റല്ലേ ആദ്യം ഇപ്പം തന്നെ കിട്ടിയ ഉടനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കേൾക്കുക പിന്നെയും ഒന്നും കൂടി കേൾക്കുക പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ആ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മോഡൽ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനുള്ളത് കിട്ടും എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ നോട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് മൊത്തം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി